。没错，我确实出轨了，表面上我确实错了，里面你也确实错了。难道都是我的错吗？是啊，也不全是，还有陈莹莹。为什么错都在别人身上？你有没有想过，在这段婚姻里面，难道你就没有问题吗？抱歉啊。我没有想过，我也不准备想。照你这么说，你出轨全是为了让我发现自己的问题，然后成为更好的自己。那你可真是太伟大了，我是不是应该谢谢你啊？不过有一件事情，我的确要谢谢你。你帮我剔除了我人生当中最大的两个 bug， 你，还有陈莹莹，一个背叛了我的爱情，一个玷污了我的友情。就算我和陈莹对不起你，那你呢？你不还一直算计我们，暗中报复我们？辛辛苦苦做绝，让我吐珠宝，就是让我欢欢喜喜场是吗？你都说了辛辛苦苦了，怎么可能只是让你空欢喜一场呢？什么假珠宝？你明明偷走的是一袋价值四百万的珍珠宝，每一个都有个物品证，而且我已经准备报警了。哼，明明是假珠宝，我都已经鉴定过了，就算你报警，警察来了我也无所谓。警察来了只会发现你为了小三偷自己老婆的珠宝。娱乐记者才不会管是珍珠宝还是假珠宝，他们只会管你的丑。从今往后，张书恒只会被打上“出轨”和“盗窃”两个标签，这样你还无所谓吗？你这个疯女人，你把事情搞这么大，你就不怕遭报应吗？你！你还是先管好你自己吧，给你三天时间，三天之内，我要我的珍珠宝。我帮你吧。别客气，大家都是邻居。哎，我住四零三，我姓赵，叫我赵哥就可以了。谢谢赵哥。没关系。哎，我爸，我来。没事，等等车，我帮你送到家吧。哪边？这边，这边。哎，我来放哪儿？放这，放这，你放这儿就行。再走了，谢谢啊。以后啊，再有这么沉的东西，还是让你老公来拿。这种粗活就该男人干嘛。走了。啊，谢谢啊。没事，不用坐了。拜拜。这是我所有值钱的东西了，还差一百多。怎么就这么点儿？我真没了，加上我的这些东西，也还差一百多万呢。要不然，东西就算了吧。算了。